السلام علیکم جی دوستو میں استاد ملک اقبال یہ میرے ساتھ کبوتر ہیں جی آج آپ دوستوں کے شوق کے لیے اڑا رہے ہیں جی دو بچے ہیں پانچ کبوتر ہیں کبوتر نہیں تھے لیکن اڑا رہے ہیں تو اڑ گئے ہیں جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو ان کی واپسی کا بھی جی یہ ٹیم ہے جی واپسی آ رہا ہے جی چینہ کبوتر نکلا ہوا ہے سات کبوتر اڑائے تھے جن میں سے یہ چینہ کبوتر نکلا ہوا ہے شام کا ٹیم ہو گیا ہے یہ تیسرا کبوتر ہے جی تیسرا کبوتر ہے یہ تو پانچ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہوا ہے یہ نکل کے آ رہا ہے یہ چینا گھوم رہا ہے جی آپ کے سامنے ہیں جی کندہ بھی چلتا دیکھیں جی یہ پریکٹیکلی جو کبوتر بازی ہے میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم کس طرح کی دعائی دیتے ہیں اور کس طرح کے کبوتر کو دیتے ہیں یہ کبوتر آٹھ نو بجے والا کبوتر ہے ہمارا دس بجے تک اڑتا ہے حد تو دس سے گیارہ بارہ اس کے قریب قریب یہ بیٹھ جاتا ہے سادہ تو یہ پانچ بج گئے ہیں جی پانچ بج کے تو کچھ منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اڑ رہا ہے جب بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کس ٹائم بیٹھتا ہے تو پھر میں یہ جی یہ بیٹھ گیا جی پانچ بج کے جی پینتیس منٹ جی منصب صاحب تو یہ اوپر سے جی چار کبوتر شو ہیں جی باقی چار شو ہیں یہ سامنے آ رہا ہے جی یہ ہمارا کبوتر ہے جی تیرہ نمبر تیرہ نمبر شو ہے یہ جی ہمارے کبوتر جو ہیں شو ہیں سارے جو چینا بیٹھا ہے جی پانچ پینتیس پہ تو اس کے بعد نکلا ہوا تھا تیرہ نمبر کبوتر تھا اور دو بچے تھے اور تار والا کبوتر تھا جی یہ میرے دوست ہیں ریاض بٹی صاحب ان سے میں نے لیا تھا بچہ تھا یہ سارے بچے تیار کی ہوئے تھے لیکن ان میں یہ اس طرح کے تھے کہ تھوڑے کم اڑتے تھے اتنے زیادہ نہیں اڑتے تھے لیکن آج کوئی کھیل پانی ان کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا اوپر سے موسم کا ہو گیا کہ موسم کی کافی ٹھنڈک پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے یہ سارے کبوتر جو ہیں اوپر پھنسے رہے ہیں اور بھی ہمارے ایریے کے کبوتر تھے یہ پھنسے رہے ہیں ٹائم اور ہو گیا جی ٹائم سات سے اوپر ہو گیا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے بٹھانے کی کہ نہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہ نہیں بیٹھ سکے یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے جی ہاں جی یہ نیچے والا جو تیرہ نمبر تھا بالکل یہ ٹاپوں کے ساتھ تھا ٹاور سے بھی نیچے تھا کہ بالکل نزدیک تھا لیکن یہ اوپر اٹھ جاتا تھا کبھی نیچے آ جاتا تھا اسی طرح ہی اس نے یہ ٹائم گزار دیا ہے کہ سات سے اوپر ہو گیا ٹائم ابھی اڑ رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے بیٹھ جائے گا تو ٹھیک ہے باقی کبوتر شو تھے سب نزدیک آ چکے تھے کہ بیٹھ جائیں گے لیکن قسمت کی بات ہے جو ہار جیت ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے وہ جسے چاہے جیت دے جسے چاہے ہار دے تو ہم ہمارا ٹائم آؤٹ ہو گیا ہمارے صرف تین کبوتر بیٹھے ہیں جی گھر میں جو تین بیٹھے ہیں وہ ہی پرچے میں آئے ہیں پرچے جو کبوتر پرچے میں آئے گا وہ تو کبوتر ہے اور یہ چاہے سات سے نو دس بجے تک بھی بیٹھتے رہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو کبوتر وہی وہ ہوتا ہے جو پرچے میں آ جائے تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں بات کہ جو بھی ہوتا ہے پریکٹیکلی کر کے دکھانا ایک بات ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی جی ہم ہار گئے ہیں یا جیت گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ آ رہا ہوں تو مجھے ڈھائی لاکھ کے قریب آدمی سننے والا دیکھنے والا ہے تو میں ہر بازی جیت رہا ہوں جی ہر بازی جیت رہا ہوں نہیں میرے دوست اس طرح کے ہار میرے پاس بھی کافی زبا ہو چکی ہو چکی ہے وہ ہار جاتا ہوں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ سٹام لے کے آیا ہوں کہ میں انہیں جیتنا ہے جی میں یوٹیوب پہ آتا ہوں میں بڑا استاد ہوں نہیں ہار جیت میرے اللہ کے پاس ہے اس نے جیت لینی ہے اسی نے ہار دینی ہے لیکن آپ کا کام ہے محنت کرنا اور کبوتر کو مینٹین کر کے چھوڑنا اور کبوتر کو زیادہ اڑانا بھی یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے اوپر کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اللہ ہی جانتا ہے تو یہ بڑی ہمت کر کے یہ نیچے آئے ہیں چاروں بہت ہی ہمت کر کے آئے ہیں اتنا موسم خراب تھا بادل تھے بڑا بارش والا موسم تھا آندھی طوفان تھا لیکن یہ گھر کی طرف آئے ہیں لیکن نزدیک آ کے نہیں بیٹھ سکے یہ ہماری بیٹھ لگتی تو یہ تھی دوستوں کبوتر بازی جو آج ہوئی ہے میں نے آج آپ کے ساتھ ساری شیئر کی ہے صبح اڑاتے وقت بھی اور یہ بیٹھتے وقت بھی اور اگر یہ بیٹھتے تو ان کی میں ویڈیو بھی دکھاتا کہ یہ بیٹھ گئے ہیں سارے تو ٹھیک ہے دوستو آئندہ بھی ویڈیو بناؤں گا معلوماتی آپ کے لیے بناؤں گا اچھی اچھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں 
जो नए दोस्त आते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरा कारोबारी चैनल जो है उसको तो आप सब भी सब्सक्राइब करें ना जितने भी दोस्त हैं क्योंकि मुझे तो कारोबार में थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा होता है ज़रूर होता है तो ठीक है दोस्तों दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफ़